जी नाजीन ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं आप बात कर लेते हैं मोहम्मद अजमल साहब जो कि वजीर बरए सोशल वेलफेयर और बैतुल माल जो है आज उन्होंने हल्फ उठाया है और गवर्नर ने जो है वो हल्फ लिया है अरसान हफीक भट्टी साहब आपको शामिल गुफ्तु सबसे पहले इस इशू पर करूँगी एक और करप एक और नए इशू का सामना करना पड़ेगा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी आज ये तमाम मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मोहम्मद अजमल साहब जो हैं वो करप्शन के चार्जेज में मुलविस हैं जी इसमें मसला ये है कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए जितने दोस्त भी हैं हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं हमारा चूँकि किसी से कोई ज़ाती ताल्लुक हो तो हो लेकिन हमारा कोई सियासी ताल्लुक नहीं होता किसी से भी मसला ये है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप जो है इसको ये चाहिए कि जो भी वज़ी बनाएँ जो भी इनके माविन खसूसी है एडवाइज़र है उसकी थोड़ी सी छान पटक ज़रूर कर लें कि वो किस तरह के आदमी हैं उनके ऊपर कोई केस तो नहीं है अगर कोई है तो क्या आया वो सच था गलत था दुरुस्त था अब इनके ऊपर जो मासूफ हैं अजमल साहब इनके ऊपर केस है सरकारी ज़मीनों का उनके ऊपर वो मसला आ रहा है बार बार और उसका चालान भी अदालत में पेश हुआ हुआ है और उसके ऊपर वो गालबन चल भी रहा है दिलचस्प बात अरसलान साहब ये है कि इमरान खान साहब वजी अजम पाकिस्तान का सबसे पहला कंसर्न ये है कि सरकारी ज़मीनों पर जिसने कब्जा किया है वो छुड़वानी है और करप्शन का खात्मा जो है यहाँ से शुरू करना है बात यह जी कि मेरे इल में ये बात है कि जी अभी इनके सूबाई वजीर जो हैं उनमें से चार पाँच जो सीनियर सूबाई वजीर हैं वो पंजाब अर्बन यूनिट में गए हैं उन्होंने वहाँ पर जाकर जो ज़मीनों के ऊपर कब्जे थे उन्होंने एक डाटा मेंटेन किया हुआ है रेलवे की ज़मीन उन्होंने पंजाब अर्बन यूनिट ने जो है रेलवे को माजी में को तकरीबन काफ़ी सारी उनकी ज़मीन वो कोई हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है उन्होंने उनको जो है उसको निशानदेही की और उन्होंने उसको छुड़वाया है अच्छा। अब बात यह है कि वो वहाँ पर जाकर प्रजेंटेशन ले रहे हैं वो दे भी रहे हैं लेकिन ये अजीब बात है कि एक ऐसे शख्स को वजी बनाया जाता है हो सकता है कि वो गलत हों मैं ये नहीं कह रहा वो वजना तौर पर इन्वॉल्व हो लेकिन ये पहले क्यों नहीं किया जाता कि जब बिल्कुल पानी सर पर आ जाता है तो उसके बाद जो है अगर आपने वो पानी से बचने के लिए चीजें पहनी है तो भाई पहले ही उसके पहन के फिर ही पानी गहरे में उतरे देनी चाहिए थी नदी और बात साहब जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि हमने अदारों को खुद मुख्तार किया हुआ है और इस बात का जवाब दे मोहम्मद अजमल पे नहीं मैं आप कह रहा हूँ ना हाँ। अगर फर्ज करें मेरे कहने ने पहले कह दिया कि कोई हमारा वजीर हो मशीर हो कोई एम पी ओ हो एम एन ए हो जो भी जो किसी के ऊपर जो इल्जाम होगा वो खुद उसको सब ए, उसका जुम्मेदार होगा अच्छा। और आप देखेंगे अगर तो उनके ऊपर कोई ऐसा होता है मेरे ख्याल में तो नहीं होगा क्योंकि इस चीज की मुझे नहीं वो केस अदालत में जे देख लीजिए कि अदालत में केस नाम है जी मेरी बात सुने अगर अदालत में केस में देखें अभी ये मेरे देखें कि मेरे ऊपर एक एफ आई आर दहशत गर्दी की दर्ज कर दी गई है और उसमें तीन कोई पाकिस्तान की ऐसी दफा नहीं जो नहीं लगाई गई अच्छा। और मैं उस वक्त उस मौके पे उस जगह पे मौजूद ही नहीं था एक, एक जो जहाँ कह रहे हैं कि मैंने एक गोली चलाई मैं उस जगह पे मौजूद नहीं हूँ अच्छा। मेरी लोकेशन आ चुकी है इसी तरह फिर बनते हैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो आपने कहा की मेरे ऊपर भी एफ दर्ज की गई है पार्टी की जानब से आप को इस मामले पे बुलाया गया पूछताछ आपसे की गई कि ये जो एफ है इस मामले में आप क्यों मुलविस हैं क्या कंसर्न रहे वजीर आजम साहब इसमें देखें जी मुझे क्योंकि आपको टिकट मिली आपने इलेक्शन लड़ा आप जीते मुझे अफसोस से कहना पड़ता हाँ। है कि मैंने मुख्तलिफ आई जी से लेके सी सी पी ओ तक सबको मिला हूँ अच्छा। और मैंने एक बात दरख्वास्तें जो दी है मैंने कहा मुझे सुना जाए और मेरी बात सुने और वो क्या कहते हैं आप सुलह कर लें आप माफी दे दें आप ये गलत हो गया आप मेरा समझे मेरा सवाल आप तो पार्टी पूछना मैं ये चाह रही थी कि पार्टी की जानब से आपको मिला के पूछा गया कि ये मामला सच है झूठ है मैंने मैंने आपको टिकट देने से मैंने अपनी पार्टी को इतमाद दिलवा दिया और उनको इतमाद है कि मैं पेपर के सूर मैं सीएम साहब से मिला हूँ इस मामले में उनको मैंने जी मैंने अपनी मैं उनको मिला हूँ कुछ दिन पहले खुद बुलाया गया आप खुद गए नहीं मैं खुद जाके उनको मिला अच्छा उन्होंने बुलाया नहीं मैंने कुछ सीरीज की वजह से अरसान भट्टी साहब मैं सवाल ये जानना चाह रही हूँ लेकिन ये लीगल प्रोसीजर है हम पुलिस से इंसाफ लेना चाहते हैं हम किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहते हम इनशाला ना करेंगे हम अपने मैं जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं मेरे तीन पर्चे थे दो पर्चे खारिज हो चुके हैं एक तीसरा पर्चा मुकदमा है उसमें भी वो बस टाल मटोल कर रहे हैं लेकिन वो वक्त साबित करेगा वो झूठा वो खारिज हो ठीक है अच्छा भट्टी साहब पुलिस वालों के ऊपर जो मुकदमे हैं मेरी गुजारिश है हाँ। कि वो अगर मेरिट पे देखे अगर बनते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाए जो उन्होंने दहशत सिस्टम भी फिर आपने ही ठीक करना है अगर आप एम पी होकर इस तरह से खबार हो रहे तो आप ये सोच सकते हैं कि आम शहरी किस तरह से खबार इनशाला जी हमने पंजाब पुलिस को सही करना है और लेकिन जो शबाज पुलिस है उसको हमने फारक करना है जो अपना किर
سب کا ایک ہی طرح کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ قتل کے مقدموں میں تھے سی ایم صاحب اور ان کے اسپیکر صاحب جو ہیں ان کے اوپر آپ کو یہ سب کا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل نیٹ اینڈ کلین اور ایماندار اور اچھے لوگ یہ آپ ذرا ایک ایک کو آپ نکال کے دیکھ لیں ابھی تو صرف جواب دیجیے اگلے سوال کی جانب آتی ہوں یہ پولیس سسٹم اپنا پولیس سسٹم کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو حال کی ہے ڈی پی او کے ساتھ پاک پتن کا اور آپ دیکھیں ابھی اس کی رپورٹ نہیں آئی اور ان کو ٹرانسفر کر دیا آپ نے آپ نے ابھی میری فلم نہیں دیکھی جس میں میرے اوپر تشدد میرے لوگوں پہ تشدد ہوا ہے اور وہ اس وقت 28 تاریخ کے معاملات پولیس کے اور ہم لوگ شہباز جو گورنمنٹ بننے کا لان کر چکے تھے اور جو ہمارے کارکنوں کے اوپر اور لیڈیز کے اوپر جو تشدد ہوا ہے وہ اس وقت شہباز پولیس نے کیا کہتے ہیں کہ جی اپ بتائیں اپ یہ کوکر پیلس کا ایک ایک نمائندہ تھا جس نے یہ سب کچھ کیا ان کے کیا اپ خیالات ہیں کیا سوچ ہے اور کیا پولیس سے جو آپ نے پولیس کو آپ نے ڈالی ہوئی ہے وہ وقت ہاتھ دور کریں گے اچھا انڈنگ کی جانب جائیں گے پروگرام جو ہے اس کا وقت ہم ہو رہا ہے اصحان اپنی ایک بڑی صاحب آپ سے میں سوال جانا چاہوں گی انڈنگ کومنٹ ہے جی پروگرام کا وقت ہم ہو رہا ہے کسی پرائیوٹ آنے کی مبارک صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت ہم ہو رہا ہے آخری سوال یہ ہے اصحان اپنی بڑی صاحب آپ سے شروع کریں گے سوال آیا جی کہ پینتالیس لوگوں کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پھر دوہراؤں گا مارڈر ڈاؤن کا آسان ہے بھول گئے یا پینتیس لوگ ہوں یا پچیس لوگ ہوں بات یہ ہے کہ اگر تو وہ ڈیلیور کر رہے ہیں جس طرح ڈاکٹر حسن اسکری صاحب بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں انہوں نے بڑے پیار سے یہ ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کی کہ کام بیس سے بھی چل سکتا ہے اگر ایک شخص ابھی بات یہ ہے کہ وزارتیں دو دو کی گئی تھی ماضی میں اگر یہ آسٹریلیٹی کی بات کرتے ہیں بچت کی بات کرتے ہیں تو پانچ لوگوں نے صرف گاڑیاں واپس کی ہیں باقی لوگ تو سارے گاڑیاں اور میرا خیال ہے جتنے میرے دوست ہیں جتنے بھی میرے دوست ہیں جتنے بھی میرے دوست ہیں جو اس وقت کابینہ میں ہیں وہ تمام اتنے کم از کم پیسے رکھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی اچھی اچھی کارے ہیں اور وہ لاکھوں والی نہیں ہیں کروڑوں والی بھی ہیں ان کے پاس تو اپنی گاڑی استعمال کر لیں مثال قائم کر دیں اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو کر دیں بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں ہم بالکل ان کے اس کو یہ جو ہے بڑی اچھی طریقے سے اس کو اجاگر بھی کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو فالو کریں لیکن پینتالیس وزیروں کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ بچت ہو سکتی ہے ادر وائز یہ ہے کہ جی گاڑیاں گھر میں بند کر دیں اور صرف گھر سے دفتر چلے جائیں اور دفتر سے گھر آ جائیں پھر تو بچت ہی بچت چلے جی میں چاہ رہی تھی کہ ہماری زمور صاحب آپ سے بھی بیگم کلسون واشریف صاحب آپ اللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں جگہ تا فرمائے ہم ان کے امسائے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت غریب نواز تھی غریبوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والی تھی ہم ان کے امسائے ہیں ہم نے لوگوں کے موں سے سونا ہے کہ وہ بہت غریب ناظرین آج کی ٹاپ سوئی سے ہمیں اجازت دیجئے تمام مہمانوں کو میں شکریہ ادا کرتی ہوں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات